السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وفي القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون كلني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقد تم من لساني يفقه قولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم وقال نيتم الله ورنك يا الله تماه اللہ سردار یم پرمانار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول خلی المیدوں انہارین قلمبت نلگل ولی تونلر غل ولی اپین پتی اولگل نادا اکل نلڈی آرخل قری پاہنم انی ود میدوں اللہ حوی انسان دیم سمادانمم کرنیم کربیم اندندم اللہ تماہا بین اللہ حوی عرب برم کرنینا پون زمان جمعہ علی جنتی لئے نام اللہ ملو پولی دیکھن دو संगे कुरिये अल्लाह हुई नलड़ी आरखले आलमें शबोर हुले अल्लाह तनुड़ी ये अलवर्ट करनी ये नाल नम्मे इमोमिन गलाह मुस्लिम गलाह अजिलम सिरंद वरगलाह इर्दी उम्मते चांद वरगलाह अल्लाह नम्मे पढ़े चरकिंदान अल्लाह क्या नहीं तो पहल मलहम्दुलिल्लाह नाम इन्द वाला कुरिये इन्द काल हट्टा तय இதலக்கு முன்னால் இருந்த காலத்தியும் நாம் சட்ட ஆயுவு செய்தோமியானால் முன் செல்ட காலம் நமக்கு எவளவு முன்மாதிரியாக பாலங்களியம் பலிப்பினிகளியம் நமக்கு கட்டுத்திருகின்றுதின் பதை நாம் ஆயுவு செய்தை கலைமைப் பட்ட வலாக இருக்கின்றோம் உலகத்தியே இந்த இஸ்லாமிய மாருக்கும் வலிகளுத்தியே கால கல்மணி நாயிகம் சலல்லாக அடைய சல்லம் அவளகத் தமிடியத் திருமரியிலே சொன்னார்கள் கல்னி ஹைருல் குலுனி கல்னி காலங்களில் மிகச் செரண்டது என்னுடியே காலம் அதரக்கு பெரது செரண்ட காலம் என்னுடியே காலத்திருக்க அலுத்துள்ள காலம் அதரக்கு பெரது உள்ள காலம் அது செரண்ட காலம் என்று மூன்று காலத்தை பட்டி ஆக அந்த வரசையிலை நாம் பாதுக்கும் பொழுது பெருமானாலுடிய காலமும் அவரிலுக்கு பின்னால் இருந்த தாபியைங்கள் சகாபாக்கல் நாயத்திரிய காலத்திரிய வாந்து வருகள் ஆக சகாபாக்கல் முழுக்க நாயத்திரிய காலத்தில் சேர்ந்து வருகள் முதல் காலம் பொன் எழுத்துக்கலால் பொரிக்கப்படக் சகாபாக்களை நேரில் கண்டு இமான் கொண்டு சகாபாக்கள் திலை கல்வி பைந்த வருகள் இஸ்லாத்தியும் ஆன்மிகத்தியும் பைந்த வருகள் தாபிரைங்கள் என்று சுலுவார்கள் வலிமார்களியே வருசை சகாபாக்களக்கு பின்னிலிந்தே ஆரம்பித்தி விலும் அனால் அந்த வலிமார்களிலே இப்படி பிரிப்பார்கள் அவர்களை பிற்பட்டிய வருகள் ஆன் இந்த மூன்று காலத்தை பட்டித்தான் பெருமானார் சலலலாக அழைய சல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் உலகத்தியே வலி நடக்திய மிகப்பெரிய ஒரு முல்மாதியாக திரந்த ஒரு காலகட்டம் என்று அந்த காலத்தை நாம் சொல்லலாம் இன்னும் நாம் பார்க்கும் முல்மாதியான அது இந்த இஸ்லாமிய சமுகத்தை முஸ்லிம் சமுகத்தை சமுதாயத்தை எந்தளவிற்கு அது வழி நடத்தியது எந்தளவிற்கு அது சக்தி படுத்தியது சக்தி உள்ள சமூகமாக அது ஆக்கியது என்று எல்லா வரலாற்று நூல்களையும் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்க முடியும் 
மிகப்பெரிய புகழாரத்திற்கு உரிய மார்க்கமாக அந்த காலகட்டம் இருந்தது இன்னும் பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்த இஸ்லாமிய சமூகம் இருக்கின்றது அன்றைய காலகட்டம் அவர்கள் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தவர்கள் பெற்றிருந்த ஆற்றல்களும் வலிமைகளையும் அவர்கள் இந்த சமுதாயம் முன்னேறுவதற்கு என்னென்ன தேவைகள் இருக்கிறதோ சமுதாயத்துடைய இஸ்லாத்துடைய உயர்வு எழுச்சி வளர்ச்சிக்குரிய எல்லா வழிகளையும் அந்த சமூகம் அதை பயன்படுத்தியது என்று நாம் பார்க்க முடியும் அதன் விளைவாகத்தான் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பற்றி அன்றல்ல இன்றும் கூட இருப்பவர்கள் சொல்லுவார்கள் அன்று இருந்தவர்கள் அந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் மூலியமாக இஸ்லாமிய சமூகம் பெற்றிருந்த அந்த எழுச்சி வளர்ச்சியின் மூலியமாக அவர்களும் நிம்மதியோடு அந்த இஸ்லாமிய சமூகத்துடைய நிலையிலே அவர்கள் நிம்மதியாக வாழ்ந்தார்கள் என்று வரலாறு சொல்லும் மகாத்மா காந்தி நமக்கு எல்லாம் தெரியும் அவர் என்ன சொன்னார் இந்திய சுதந்திரம் அடையக்கூடிய நேரத்திலே சொன்ன வார்த்தை என்ன இந்திய திருநாட்டிலே இரண்டாம் ஹலீபா இஸ்லாமிய ஜனாதிபதி உமர் அலியுல்லான் அவருடைய ஆட்சி எப்பொழுது வருமோ அப்பொழுதுதான் இந்தியா முழுமையிலேயே சுதந்திரம் அடைந்தது என்று நான் சொல்லுவேன் என்று சொன்னார்கள் நமக்கு எல்லாம் வரலாறு தெரியும் இது மாதிரி ஒன்றல்ல இரண்டல்ல எத்தனையோ வரலாறுகளை நாம் பார்க்க முடியும் அந்த காலகட்டம் இஸ்லாமிய வரலாற்றிலேயே பொன் எழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட்டுள்ள மிகப்பெரிய புகழாரத்திற்கு சொந்தக்காரர்களாக அந்த சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள் அந்த சமூகத்தில் இருந்தவர்கள் இருந்தார்கள் அந்த காலகட்டத்தில் அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு இந்த இஸ்லாமிய சமூகத்தை மட்டுமல்ல உலகத்தையே கொண்டு வரக்கூடிய கட்டாயத்திலே இன்று நாம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் நாம் சக்தி பெற வேண்டும் நம்மை சார்ந்தவர்களையும் சக்தி உள்ளவர்களாக இந்த சமூகத்தை நம்மை சார்ந்திருக்கக்கூடிய நாம் சார்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த சமூகத்தை இஸ்லாமிய சமூகத்தை நாம் சக்தி உள்ளவர்களாக சக்தி பெற்றவர்களாக சக்தி வல்லமை உடையவர்களாக மாற்றுவது நம் மீது கட்டாய கடமையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படி பார்க்கும் பொழுது சக்தி பெறுவதும் தான் பெற்ற சக்தியை கொண்டு இந்த சமூகத்தை சக்தி படுத்துவதற்கின்றதே ஒரு மூமியனுடைய கட்டாய கடமை தார்மீக கடமை என்று கூட சொல்லலாம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் அதை நமக்கு வலியுறுத்தி சொல்லுகின்றது இதற்கு முன்மாதிரிகளையும் நமக்கு காட்டுகின்றது இதற்கு யார் முன்மாதிரி முதல் முன்மாதிரி ரப்பு தான் அல்லாஹ் தான் முன்மாதிரி தான் சக்தி பெற்றவனாக இருப்பான் ரப்புல் ஆலமின் அவன் குதிரத்தை இலாகி உலகத்திலே அவனை போன்ற சக்தி உடையவர்கள் யாரும் கிடையாது அவன் தான் காலிக்க படைக்கக்கூடியவன் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா படைப்புகளும் எல்லா வஸ்துக்களும் அவனால் படைக்கப்பட்டது மிகப்பெரிய வல்லமையும் சக்தியும் கொண்டவன் ரபுல் ஆலமீன் அதை பல இடங்களிலே பரவலாக ரபுல் ஆலமீன் சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் இந்த சமூகத்தை அவனை சார்ந்து இருப்பவர்களையும் அவன் வலிமைப்படுத்துகின்றான் சக்தி உள்ளவர்களாக மாற்றுகின்றான் என்று குரானிலே நாம் பார்க்க முடியும் அல்லாஹ் குரானிலே சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் இன்னல்லாக அலா குல்லி சையின் கதீர் நிச்சயமா அல்லாஹ் எல்லா வஸ்துக்களின் மீதும் சக்தி உடையவனாக இருக்கின்றான் அலா புள்ளி சையின் கதீர் எல்லா வஸ்துக்களின் மீதும் அவன் கடமை உள்ளவனாக சக்தி உள்ளவனாக வல்லமை பெற்றவனாக இருக்கின்றான் என்று ஒரு இடத்திலையும் பகான் அல்லாஹ் கவியின் அசீசா அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் கவி பலம் மிக்கவனாகவும் வல்லமை பொருந்தியவனாகவும் அசீசன் இன்னும் கண்ணியமானவனாக மகத்துவம் மிக்கவனாகவும் அவன் இருந்து கொண்டிருக்கின்றான் என்று தன்னுடைய வல்லமையை பற்றி பல இடங்களில் பேசக்கூடிய ரபுல் ஆலமின் ஓர் இடத்துல இப்படி சொல்லுவான் புகழ்லதி ஐயதக்க பி நசிரிஹி வபில் முஹமினி பெருமானாரை பார்த்து அல்லா சொல்கின்றான் நபிய நாயகமே ரப்ப யார் தெரியுமா உங்களுடைய இறைவன் யார் தெரியுமா எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா புகழ்லதி ஐயதக்க பி நசிரிஹி வபில் முஹமினின் தன்னுடைய உதவியை கொண்டும் மோமின்களை கொண்டும் உங்களுக்கு உதவி செய்தானே உங்களுக்கு உங்களை வலுமைப்படுத்தினாலே வலுப்படுத்தினாலே சக்தி உள்ளவர்களாக உங்களை ஆக்கினானே அந்த ரப்பு எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா அவன் மிக உயர்ந்தவன் என்பதாக அல்லா சொல்லுவான் இந்த வசனத்திலிய விரிவுரையை நாம் சற்று ஆய்வு செய்யும் பொழுது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் பெருமானாரை பார்த்து சொல்கின்றான் தன்னுடைய உதவியை கொண்டு அல்லாஹ் பெருமானாரை வலுப்படுத்தினால் வலிமை உள்ளவர்களாக ஆக்கினால் மோமீன்களை கொண்டும் உங்களையும் நாம் வலுப்படுத்தினோம் என்று அல்லாஹ் சொல்கின்றான் மோமீன்கள் என்று சொன்னால் பெயரளவிலே பெரும் பெயரிலே மட்டும் இஸ்லாத்துடைய பெயர்கள் இருப்பது மட்டுமல்ல வாழ்க்கையிலே இஸ்லாமிய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்டவர்கள்தான் உண்மையான மோமின்கள் முஸ்லிம்கள் என்பதை நம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் இன்னும் பார்க்கும் பொழுது மோமின்களிலே பெருமானாசிரமர்கள் சொல்லுவார்கள் மோமின்களிலேயே யார் சிறந்தவர் தெரியுமா 
சிறந்தவர்கள் என்று சொல்லலாம் அல்லாவுக்கு மிக மிக விருப்பமானவர்கள் யார் என்று தெரியுமா என்று சொல்லக்கூடிய நேரத்திலே கண்மணி நாயகம் சொல்லதா அலை செல்லம் அவர்கள் சொன்ன ஒரு ஹதீசை நபிமொழியை அதற்கு அபு ஹுரேரா வகையல்லா அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் அந்த அபி ஹுரேட்ட வகையல்லா கால் கால நபியை சொல்லதாக அலைய செல்லம் சொல்லுவார்கள் அல் முகமின் கவியோ ஹைரன் ஒரு முகமின் கவியான நல்ல வலுமை பெற்ற வலுப்பிக்க உறுதியான முகமின் இருக்கிறார் சக்தி பெற்ற முகமின் அவர் சிறந்தவராக இருக்கின்றார் அஹப்பு இல்லா அல்லாஹின் பக்கம் மிக பிரியமானவராக இருக்கின்றார் மினல் முகமீனி பலகீனமான முகமீனை விட என்று சொல்லுகின்றார்கள் பெருமான சரஸ்வதி அப்படி என்று சொன்னால் பலகீனமான முகமீனை விட பலமிக்க முகமீன் அல்லாவுக்கு மிக பிரியமானவர் என்று பெருமானார் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இப்ப நமக்கு பலம் இல்லை என்று சொல்வதற்காக நாம் பலகீனமானவர்களாகவே இருந்து கொண்டிருப்பது எந்த விதத்திலும் நியாயமாகாது நம்மை சக்தி உள்ளவர்களாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று மார்க்கு நமக்கு சொல்லித் தருகின்றது வாழ்க்கை முழுக்க பயந்தவர்களாகவே வலிமை இழந்தவர்களாகவே பலகீனமானவர்களாகவே நாம் இருக்கக்கூடாது இயற்கையாக அல்லாஹ் கொடுக்கின்ற பலகீனம் என்பது வேறு நம்மை நாமே பலகீனப்படுத்திக் கொள்வது என்பது வேறு சகாபாக்கள் பலகீனமானவர்களாக இருந்தாலும் தங்களை அவர்கள் வலுப்படுத்திக் கொண்டார்கள் பலம் உள்ளவர்களாக மாற்றிக் கொண்டார்கள் அல்லாஹ் இயற்கையிலேயே சில சகாபாக்களை பலகீனமானவர்களாக அல்லாஹ் ஆக்கி வைத்திருந்தார் அவர்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது வயதானவர்கள் அறுபது எழுபது வயது தாண்டியவர்கள் வேகமா போய் நிற்க முடியாது கொஞ்சம் வேகமா எந்திரிச்சாலே கை கால்ல நடுங்கும் இது நாம் அனுபவத்திலே பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆனால் பலம் மிக்கவர்கள் வலிமை மிக்கவர்கள் உடல் வளத்திலும் சரி உடல் வலிமையிலும் சரி மன வலிமையிலும் சரி நல்ல தேர்ந்தவர்கள் அதை சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று வரலாற்றிலே நாம் பார்க்க முடியும் எந்த அளவிற்கு என்று சொன்னால் அல்லாஹ் அபுல் ஆலமி நீங்கள் வலிமையோடு இருங்கள் என்று அல்லாஹ் பதிவு செய்கின்றாலே நாம் கவனிக்க வேண்டும் அல்லாஹுடைய சட்டம் இது நீங்கள் எப்பொழுதும் வலிமையோடு இருக்க வேண்டும் வலிமை என்று சொன்னால் அதிலே பல பிரிவுகளை பார்க்க முடியும் பல விஷயங்களை ஹசிரியங்கள் அந்த கசீரிலே சொல்லக்கூடிய நேரத்திலே சொல்லுவார்கள் திருக்குறான் விரிவுரையிலே அல்லாஹ் உங்களை வலிமையோடு இருக்கும்படி சொல்வதற்குரிய விளக்கம் என்ன என்று சொன்னால் ஒரு நீண்ட விளக்கத்தை கொடுப்பார்கள் வலிமையிலே பல வகைகள் உண்டு நாம் எல்லாம் அறிந்தவர்கள்தான் உடல் வலிமை இருக்கின்றது மன வலிமை இருக்கின்றது ஆன்மீக வலிமை இருக்கின்றது கல்வியிலே வலிமையாக இருப்பது பொருளாதாரத்திலே வலிமையாக இருப்பது அரசியலும் சரி அதிகாரத்திலும் சரி பலமிக்கவர்களாக இருப்பது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வீர தீர மிக்க மக்களாக நாம் இருப்பது ஆயுத பலம் கொண்டவர்களாக இருப்பது இப்படி சக்திகளை பல வகைகளிலே நாம் பயன்படுத்துவதற்குரிய வலிமைகள் எல்லாமே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி நமக்கு தந்திருக்கின்றார் இப்படி பட்டியலிட்டு நாம் சொல்லக்கூடிய நேரத்திலே இந்த வலிமைகள் அனைத்தும் நம்ம இடத்திலே ஒன்று சேர்ந்து இருக்க வேண்டும் ஒன்றை விட்டு விட்டு ஒன்றை நாம் இடத்திலே இருந்தாலும் கூட அது நமக்கு பயன் தராது எல்லா வலிமைகளையும் எல்லா விஷயங்களையும் எதுவும் எந்தெந்த நேரத்தில் தேவைப்படுகின்றதோ அதை நாம் பயன்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரே விஷயத்தை நாம் கவனிக்கக்கூடாது ஒரு மனிதனுக்கு உடல் வலிமை இருக்க வேண்டும் மன வலிமையும் இருக்க வேண்டும் அதே போன்று அதிகார பலம் அரசியல் பலம் வீர தீரம் என்பது இருக்க வேண்டும் பொருளாதார பலம் இருக்க வேண்டும் இவை அனைத்தும் ஒன்று சேர்ந்தால்தான் நாம் நம்முடைய வாழ்வாதாரங்களை உரிமைகளை நாம் தைரியத்தோடு முழு மூச்சிலே நாம் பெற முடியும் என்பதை வரலாற்றிலே பல நிகழ்ச்சிகளை நாம் பார்க்க முடியும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் குரானிலே சொல்லக்கூடிய நேரத்திலே ஒரு முகமினை பொறுத்தவரை இந்த உலக வாழ்க்கையில எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் சரி அது மார்க்கம் சம்பந்தமானதாக இருந்தாலும் சரி உலகம் சம்பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் சரி சமூகம் சம்பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் சரி இப்படி எந்த வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் இவைகளுக்கெல்லாம் மேலாக மறு உலக வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் மறுமை வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் மேலே சொன்ன எல்லா வலிமைகளையும் சேர்த்து பெற்று அதை முறையாக பயன்படுத்தினால்தான் எல்லாமே நமக்கு பயன் தரும் என்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது அல்லாஹ் குரான்ல சொல்லக்கூடிய நேரத்திலே அல்லா இப்படி சொல்லுவாள் பெருமானாருடைய தோழர்களை பார்த்து அல்லா சொல்லுகின்றார் நமக்கும் சேர்த்துட்டார் அன்றைய காலகட்டத்திலே ஜிஹாத் இருந்து வாழ்ந்து போர் செய்வது தன்னை தாக்க வருபவர்களை மட்டும் நீங்கள் எதிர்த்து தாக்க வேண்டும் என்று தான் அல்லா சொல்லுவார் குரானில எந்த இடங்களிலையும் எதிரிகளை நீங்கள் தாக்கி அவர்களை ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்க வேண்டும் என்று எந்த வசனத்தையும் பார்க்க முடியாது காலையில் கூட சொன்னோம் இஸ்லாம் வாழால் பரவியது அல்ல சகாபாக்களுடைய பெருமானாருடைய நன்னலத்தைகளின் மூலியமாக அழகான நற்குணங்களின் மூலியமாகத்தான் இந்த இஸ்லாம் மார்க்கம் பரவியது என்று வரலாறு சொல்லும் 
குரானில எந்த இடத்திலையும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் உங்களை எதிர்த்து தாக்குபவர்களை மட்டும் தான் நீங்கள் தாக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹ் சொல்லுவார் அதிலும் குறிப்பாக அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் அதனுடைய விரிவுரையாக பெருமானா சொல்லதா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் நீங்கள் எதிரிகளத்தினை தாக்குதல் நடத்தக்கூடிய நேரத்திலே அதற்கு நிறைய ரூல்ஸ் உண்டு நிபந்தனைகள் உண்டு அதிகாலையில் தான் எல்லோருமே விழித்திருக்கக்கூடிய நேரத்தில் தான் போரை துவங்க வேண்டும் ராத்திரியில் எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது கோலைகளை போன்று போர் செய்யக்கூடாது நேருக்கு நேராக நின்று போர் செய்ய வேண்டும் யாரையும் முதுகளையும் குத்தக்கூடாது இன்றைக்கு நாம நிறைய பேர் முதுகளை தான் குத்துறோம் அது எல்லா எந்த வகையில் வேணா எடுத்துக்கலாம் ஆயுது மட்டுமல்ல நம்முடைய நாவினாலும் முதுகளை குத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும் நேருக்கு நேராக பேச வேண்டும் நேருக்கு நேராக போர் செய்ய வேண்டும் அதுவும் அதிகாலை நேரத்திலே போர் செய்ய வேண்டும் பெண்களையும் குழந்தைகளையும் வயோதிகர்கள் முதியவர்களையும் யாரும் ஒன்றும் செய்து வரக்கூடாது அவர்களுக்கு எந்தவித ஆபத்துகளையும் பிரச்சனைகளையும் உருவாக்கக்கூடாது ஊரை நிர்மூலம் செய்து வரக்கூடாது சேதப்படுத்தக்கூடாது ஊரில் இருக்கக்கூடிய எந்த பொருட்களையும் சேதப்படுத்தக்கூடாது என்று நிறைய சட்ட வரைமுறைகள் உண்டு போர் செய்வதாக இருந்தால் மற்றவர்களை போன்று இஸ்லாமிய மாதிரி சொல்லவில்லை எல்லாத்துக்கும் ரூல்ஸ் வச்சு ஆக அப்படி இருக்கும் பொழுது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இந்த வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் நீங்கள் உங்களுடைய ஆற்றல்களையும் வலிமைகளையும் ஒரு சேர சேர்த்து நீங்கள் தயாராக இருங்கள் உங்களுடைய சக்திக்கு தகுந்தவாறு உங்களுடைய ஆற்றல்களையும் வலிமைகளையும் ஒன்று சேர்த்து நீங்கள் தயாராக இருங்கள் குதிரை படைகளையும் நீங்கள் எடுத்து தயாராக இருங்கள் குதிரை படைகளையும் தயார் செய்து கொண்டு நீங்கள் எப்பொழுதுமே தயாராக இருங்கள் அதுவல்லாஹ் துருகி போன பிகை அதுவல்லாஹ் அதுவக்கும் எதற்காக தெரியுமா அல்லாஹுடைய விரோதிகளையும் உங்களுடைய விரோதிகளையும் எதிர்ப்பதற்காக உங்களுடைய விரோதிகளையும் அல்லாஹுடைய எதிரிகளையும் யாரெல்லாம் இருக்கின்றார்களோ அவர்களை நீங்கள் தயாராக இருந்து அந்த குதிரை படைகளை கொண்டு அவர்களை எதிர்த்து தாக்குவதற்காக நீங்கள் தயாராக இருங்கள் துருகி போன பிகி அதுவல்லாஹி வாஜபக்கும் அல்லாஹ் கடைசியாக சொல்லுகின்றான் அதிலே யார் விரோதிகள் என்பதை எதிரிகள் யார் யாரெல்லாம் இருக்கின்றார்கள் என்பதை அல்லாஹ் ஏழமுகும் நீங்கள் அறிய மாட்டீர்கள் ரப்பு தான் அறிந்தவன் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகின்றார் இந்த வசனத்தை நாம் ஆய்வு செய்யும் பொழுது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமே நமக்கு என்ன சொல்லித் தருகின்றார் ஜிஹாது மட்டும் முக்கியம் அல்ல நீங்கள் உங்களுடைய ஆற்றல்களையும் வலிமைகளையும் ஒன்று சேர்த்து நீங்கள் எப்பொழுதுமே எதிரிகளை எதிர்கொள்வதற்காக நீங்கள் தயாராக இருங்கள் அப்படி பார்க்கும் பொழுது விரோதிகளை இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்திலே நாம் இருக்கும் பொழுது நமக்கு எதிராக பகைவர்களாக இருப்பவர்கள் விரோதிகளை எதிர்த்து எதிர்கொள்வதற்காக நாம் எப்பொழுதுமே வலிமையோடு இருக்க வேண்டும் அந்த முஸ்லீம் சமூகம் இருக்கின்றதே அதை எதிர்கொள்வதற்காக எப்பொழுதுமே தயாராகவும் இருக்க வேண்டும் எப்போ யார் வருவா என்று தெரியாது எதிரிகள் எந்த நேரத்தில் வேண்டுமானாலும் எந்த ரூபத்தில் வேண்டுமானாலும் வரலாம் என்பதை தான் அல்லாஹ் சொல்கின்றான் அல்லாஹ் ஏழமுகும் அந்த எதிரிகளை நான் அல்லாஹ் தான் அறிந்தவன் நீங்கள் அறிய மாட்டீர்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றார் இன்னும் பார்க்கக்கூடிய நேரத்திலே சங்கைக்குரியவர்களே நாம் விளங்க வேண்டும் அல்லாஹ் இந்த இடத்த வசனத்திலே ஜிஹாதை மட்டும்தான் மார்க்க போரை மட்டும்தான் அல்லாஹ் சுட்டி காட்டுகின்றானா என்று சொன்னால் ஜிஹாது தேவைப்பட்டால் மட்டும்தான் அதை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் அவை எல்லாமல் எந்தெந்த நேரத்திலே சூழ்நிலைக்கு தகுந்தால் போல எந்தெந்த நேரத்திலே எது தேவையோ அவசியமோ அதை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் அது நமக்கு தேவை ஷைத்தான் நம்முடைய எதிரி என்று அல்லாஹ் குரானிலே சொல்லுவார் ஷைத்தான் நமக்கு பகிரங்கமான எதிரி என்பதாக விரோதி என்பதாக அல்லாஹ் குரானிலே பதிவு செய்வார் காரணம் அல்லாட்டை சவால் விட்டு வந்திருக்கின்றான் உன்னுடைய அடியாளர்களை பாவங்கள் செய்ய வைத்து நரகத்திலே நான் நிரப்புவேன் என்று அல்லாவிடத்திலேயே சவால் விட்டு வந்தவன் இப்படி ஷைத்தான் அந்த இப்பொழுது உங்களுக்கு பகிரங்கமான விரோதி அவனுடைய வழிகளை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தால் அவனை பின்பற்றினால் நீங்கள் செல்லக்கூடிய இடம் நரகம்தான் என்பதாக அல்லாஹ் குரானிலே பதிவு செய்வான் அப்பொழுது ஷைத்தானிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு நாம் என்ன செய்யணும் கத்தி தூக்கணுமா வாழ தூக்கணுமா எதை தூக்குனாலும் வேலையாகாது எந்த ஆயுதங்களும் பயன் தராது சைத்தானை எதிர்கொள்வதற்காக நாம் எடுக்கின்ற ஆயுதங்கள் நமக்கு பயன் தராது மாறாக சைத்தானை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆன்மீக பலம் அறிவு பலம் நமக்கு வேண்டும் எது ஹலால் எது ஹராம் என்பதை விளங்கக்கூடிய அந்த சைத்தானை அடித்து ஒழுக்கக்கூடிய நம்முடைய நப்சை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நம்முடைய மனோ இச்சைகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஆன்மீக வலிமை ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தேவை அது இருந்தாதான் சைத்தானை கட்டுப்படுத்த முடியும் அது இல்லை என்று சொன்னால் நாம் சைத்தான்களை இப்படியை எதிர்கொள்ள முடியாது நம்மை வழிகட்டி நாசப்படுத்தி விடுவார் அடுத்தது நாம் பார்க்கும் பொழுது அறியாமை என்பது நம்முடைய விரோதி என்று அல்லாஹ் குரானிலே சொல்லுவார் 
அறியாமை நம்முடைய விரோதி எதிரி சைத்தானுக்கு அடுத்ததாக நமக்கு இருக்கக்கூடிய விரோதி அறியாமை அந்த அறியாமையிலிருந்து நாம் நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அறிவாற்றல் கல்வியாற்றல் மார்க்கம் சம்பந்தமான கல்வியாற்றல் நமக்கு வேணும் ஏபிசிடியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இடத்துக்கும் பின்னால போற அளவுக்கு படிச்சா நம்முடைய அறியாமை நீங்கி விட்டு விடுகின்றது என்று நாம் சொல்ல முடியாது மார்க்கத்திலே யார் விளக்கமானவர்களாக விளக்கம் தெரிந்தவர்களாக இருக்கின்றார்களோ மார்க்கத்தை அறிந்தவர்களாக இருக்கின்றார்களோ அவர்கள்தான் அறிவாளிகள் என்று குரான் சொல்லும் மற்றவர்கள் எல்லாம் குரான் அறிவாளி என்று சொல்றார் அதுக்கு வேறு பேர் அது சொல்ல முடியாது ஆக சங்கே கூறியவர்களே அறியாமையிலிருந்து நாம் அறியாமையை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அறிவாற்றல் கல்வி நமக்கு தேவை மார்க்கம் சம்பந்தமான கல்வி நமக்கு தேவை அடுத்தது நாம் பார்க்கும் பொழுது ஏழ்மை வறுமை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நமக்கு மிகப்பெரிய விரோதி அல்லாஹ் அனையும் குரானிலே சொல்லுவார் ஏழ்மையை கொண்டும் வறுமையை கொண்டும் தான் சைத்தான் உங்களை பயமுறுத்துவான் என்பதாக அல்லாஹ் குரானிலே சொல்லுவார் ஏழ்மையும் வறுமையும் நமக்கு மிகப்பெரிய விரோதிகளில் உண்டு அதை எதிர்கொள்வதற்கு நமக்கு என்ன வேண்டும் பொருளாதாரம் வேண்டும் சில நேரங்களில் மன வலிமையும் வேண்டும் ஏழ்மையும் வறுமையும் நமக்கு வரக்கூடிய நேரத்திலே அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய மன வலிமை வேண்டும் ரொம்ப சிரமமா இருக்குது கஷ்டமா இருக்குது பொருளாதாரம் இல்லை அடுத்த வருடத்திலே கையேந்தக்கூடிய நிலை வந்தாலும் கூட நாம் நம்முடைய மனோ வலிமையை பயன்படுத்த வேண்டும் அந்த நேரத்திலே இன்னும் சில நேரங்களிலே பொருளாதார வலிமையும் தேவை இந்த இரண்டும் இருந்தால்தான் நாம் ஏழ்மையும் வறுமையும் முறியடிக்க முடியும் என்று வரலாறு நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் அடுத்தது நாம் பார்க்கும் பொழுது கொடுங்கோன்மையான ஆட்சியாளர்கள் நமக்கு இருந்தால் நாம் இருக்கிற காலத்தில் கொடுங்கோன்மையான ஆட்சியாளர்கள் இருந்தால் அவர்களை எதிர்கொள்வதற்கு அரசியல் பலம் வலிமை நமக்கு தேவை அதிகார வர்க்கம் உள்ளவர்கள் அவர்களுக்கு கீழிருப்பவர்களை அவர்கள் அவசியம் இல்லாமல் துன்புறுத்தக்கூடியவர்களாக இருந்தால் அந்த நேரத்திலே அதிகார வலிமை நமக்கு தேவை என்பதை இந்த ஒரே ஒரு வசனம் நமக்கு சுட்டி காட்டுகின்றது நாம் சக்தி பெற வேண்டும் நம்மை சார்ந்திருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய சமூகத்தை சக்தி உள்ளவர்களாக நாம் மாற்ற வேண்டும் என்று குரானம் ஹரிச நமக்கு சொல்லித் தருகின்றது ஆக ஒரு மோமின் இடத்தில் ஏதாவது ஒரு ஆற்றல் வலிமை இருந்தால் அதை இந்த சமூகத்துடைய வளர்ச்சிக்கு நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமே தவிர அதை நாம் இழிவாக கேவலமாக அதை பயனில்லாத விஷயங்களிலே நாம் பயன்படுத்தி அந்த வலிமையும் ஆற்றலையும் வீணாக்கி விட கூடாது என்று வரலாறு நமக்கு ஒரு நிகழ்ச்சியை சொல்லிக் காட்டுகின்றது பெருமானாசனாவுடைய காலத்திலே சகாபாக்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் நபிசாத் அவர்கள் இஸ்லாமிய அழைப்பு பணியை நபியாக அனுப்பப்பட்டு இஸ்லாமிய அழைப்பு பணியை ஆரம்பித்த அந்த காலகட்டம் நமக்கெல்லாம் தெரியும் அந்த காலகட்டம் நாயகம் அவர்கள் நபியாக அனுப்பப்பட்ட ஆரம்ப காலகட்டம் எவ்வளவு கொடுமையானது எவ்வளவு சிரமங்களும் கஷ்டங்களும் நிறைந்தது என்று நாம் நிறைய பயான்களிலே கேட்டிருப்போம் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்வதற்கு கூட சகாபாக்களுக்கு மனதிலே தைரியம் கிடையாது எந்த வணக்கமாக இருந்தாலும் அரக்கம் ரவியல்லா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சகாபிய வீட்டை தான் நபிஸ்லாம் அவர்கள் தேர்வு செய்திருந்தார்கள் குறிப்பிட்ட நேரத்திலே ஒவ்வொரு தொழில்களுடைய நேரத்திலேயும் சகாபாக்கள் அன்றைய காலத்திலே முஸ்லீமான சகாபாக்கள் ரொம்ப குறைவான சகாபாக்களாக தான் நபர்களாக இருந்தார்கள் எல்லோருமே அரக்கம் இவன் அபுல் அரக்கம் அல் மஹசூமி ரவியல்லா என்று சொல்லக்கூடிய சகாபியுடைய வீட்டில் தான் ஒன்று சேருவார்கள் அங்கே நின்று கொண்டு அவர்கள் இஸ்லாத்துடைய வணக்க வழிபாடுகளையும் இஸ்லாத்தை பற்றியும் அவர்கள் தெரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் சகாபாக்கள் இப்படித்தான் இருந்தது ஒரு சகாபாக்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்பதற்காக அவர்கள் கடுமையான துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாக்கப்பட்டார் என்று நாம் எல்லாம் அறிந்திருக்கின்றோம் பிலால் ரதியுல்லானு சபாப் ரதியுல்லானு அம்மா ரதியுல்லானு யாசி ரதியுல்லானு போன்ற சகாபாக்கள் ஏழை சகாபாக்கள் அடிமையாக இருந்தவர்கள் கடுமையான கஷ்டத்திற்கும் சோதனைகளுக்கும் ஆளாக்கப்பட்டார்கள் அந்த நேரத்திலே நபிசாக அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் ஹபஷா நாட்டிற்கு அபிசினியா நாட்டிற்கு சில சகாபாக்களை அனுப்பி வைப்பதற்காக ஆலோசனை செய்து அனுப்பியும் வைக்கப்பட்டார்கள் அதற்கு பிறகு சற்று நிம்மதியும் மனதுக்கு ராகத்தும் ஏற்பட்டது என்று சொன்னாலும் கூட இந்த இஸ்லாத்தை வெளியில் பரவலாக சொல்ல முடியாத நிலையில் தான் சகாபாக்கள் இருந்தார்கள் அந்த நேரத்திலே இரண்டு பேருக்கு அல்லாஹ் இதாயத்தை நசீபாக்கினார் மிக முக்கியமானவர்கள் மக்கத்து குறைச்சிகளிலே மிக மிக முக்கியமானவர்கள் அந்த இரண்டு நபர்கள் இரண்டு நபர்களுடைய இஸ்லாத்திற்கு பிறகு அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு வரலாறு தலைகளாக மாறியது என்று சொல்லும் வரலாறு தலைகளாக மாறியது என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் குறிப்பிடுவார்கள் முதலாம் அவர் ஹம்சா ரவியுல்லாஹ் அவர்கள் நாயத்துரிய சிறிய தந்தை வீரத்தின் வீரத்திற்கு விலை போனவர்கள் பெயர் பெற்றவர்கள் ஹம்சா ரவியுல்லா அவர்கள் இரண்டாவது உமர் ரவியுல்லா அவர்கள் ரெண்டு பேரும் மூன்று நாள் வித்தியாசத்தில் இஸ்லாம் ஆகிட்டார்கள் மூன்று நாள் வித்தியாசம் 
முதலில் ஹம்சா ரவியல்லால் அவர்கள் மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு உமர் ரவியல்லால் அவர்கள் இஸ்லாத்தி ஏற்கின்றார்கள் அப்துல்லா அகமது அப்பாஸ் ரவியல்லான் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் நான் ஒரு நேரத்திலே உமர் ரவியல்லான் அவர்களிடத்திலே உங்களுக்கு உமரே பாலோக் என்று பெயர் இருக்கின்றது எல்லோருமே பாலோக் என்று உங்களை அழைக்கின்றார்கள் இந்த பாலோக் என்ற பெயர் எப்படி வந்தது உங்களுக்கு ஏற்பட்டதுக்குரிய காரணம் என்ன என்று கேட்டபொழுது உமர் ரவியல்லான் அவர்கள் அந்த வரலாறை விவரிக்கின்றார்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்திலே இஸ்லாத்தி ஏற்றுக்கொள்ள ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு சகாபாக்கள் அதை வெளிப்படுத்த முடியாமல் தைரியம் இல்லாமல் அவர்கள் எல்லாம் வயந்தவர்களாக இருந்து கொண்டிருந்த அந்த நேரத்திலே ஹம்சா ரவியல்லான் அவர்கள் எனக்கு முன்னால் மூன்று நாட்களுக்கு முன்னால் முஸ்லீமானார்கள் அதற்கு பிறகு நான் முஸ்லீமானேன் முஸ்லீமான பிறகு நாயகத்திலே நான் கேட்டேன் யார் சொல்லா நாங்கள் எல்லாம் ஹத்தில தான் இருக்கின்றோம் உயிர் வாழக்கூடிய நேரத்திலும் சரி இந்த உலகை விட்டு மறந்த பிறகும் சரி நாங்கள் உண்மையானவர்களா இல்லது பொய்யானவர்களா என்று கேட்டேன் நாயகம் சொன்னார்கள் ஹக்கில் சத்தியத்தில் தான் நீங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றீர்கள் அப்ப நீங்களும் சத்தியத்தில் தான் இருக்கின்றீர்கள் ஆம் என்று சொன்னார்கள் நாயகம் அவர்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்களும் சத்தியத்தில் இருக்கும் பொழுது நாங்களும் சத்தியத்தில் இருக்கும் போது இருந்தாலும் இறந்தாலும் நாம் எல்லோரும் ஹக்கான உண்மையான மார்க்கத்தில் தான் இருக்கின்றோம் அப்பையும் மறைஞ்சு மறைஞ்சு செயல்படணும் இந்த இஸ்லாத்தை நாம் ஏற்றுக்கொண்ட இஸ்லாத்தை மக்களுக்கு வெளிப்படுத்தணும் என்று சொல்லிவிட்டு நேராக ஹம்சா ரதியல்லான் அவர்களையும் அழைத்து முஸ்லீம்களை அண்டை காலத்திலேயே ஏற்றுக்கொண்ட சகாபாக்கள் இரண்டு பிரிவுகளாக பிரித்து இரண்டு அணிகளாக வரிசையாக நிற்க வைத்து ஒரு அணிக்கு நான் முன்னால் இன்னொரு அணிக்கு ஹம்சா ரதியல்லான் அவர்களும் முன்னால் நின்று கொண்டு எங்கள் இரண்டு அணிகளுக்கு நடுவில் நடுவில் பெருமாளாரை நிற்க வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் எல்லோருமே ஒன்று சேர்ந்து வேகமாக கிளம்பினோம் வேகமாக கிளம்பினோம் பொழுதி கிளம்பியது யார் வருகின்றார்கள் என்று அறிய முடியாத அளவிற்கு பொழுதி கிளம்பியது அவ்வளவு வேகத்திலே நாங்கள் கிளம்பி சென்று நேராக எங்கே நுழைந்தோம் காபாவிற்குள்ளே நுழைந்தோம் ஹரமுக்குள்ளே காபத்துல்லாவிற்குள்ளே நுழைந்த பொழுது அங்கே வீட்டில் இருந்த மக்கள் குறைச்சிகளுக்கு ஏற்பட்ட நடுக்கும் பயம் இருக்கின்றதே அதற்கு முன்னால் வாழ்நாளிலே எப்போதுமே அப்படி ஏற்பட்டிருக்கார் எங்களை இரண்டு பேர் என்னையும் ஹம்சா அதிகலான் அவர்களையும் பார்த்த மக்கள் குறைச்சிகள் அப்படியே அதிர்ச்சி விட்டு பேச வழி இல்லாமல் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் நாங்கள் நேராக சென்று நாங்கள் எல்லோருமே இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று காபாவுடைய திரையை பிடித்து நாங்கள் அறிவிப்பு செய்தோம் அதற்கு பிறகு இந்த நிலையை கண்ட பெருமானார் சல்லதா அலி செல்லம் அவர்கள் மனம் மகிழ்ச்சி அடைந்து சந்தோஷம் அடைந்து அந்த நேரத்தில் தான் எனக்காக துவா செய்து எனக்கு பாரோக் என்ற பெயரை சூட்டினார்கள் என்று உமர் அதிகலான் அவர்கள் சொல்லித் தருகின்றார்கள் ஆக சங்கை பெறவில்லை நமக்கு நம்முடைய சமுதாயத்திலே யாருக்காவது ஆற்றலையும் வலிமையும் அல்லாஹ் கொடுத்திருந்தால் அதை சமுதாயத்துடைய வளர்ச்சிக்காக நாம் பயன்படுத்த வேண்டுமே தவிர சமுதாயத்துடைய வீழ்ச்சிக்காக நாம் பயன்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்கக்கூடாது என்று மாறுக்கு நமக்கு அழகாக சொல்லித் தருகின்றது ஆக அந்த வரிசையிலே நாம் எப்பொழுதுமே நடைபெற்றுக் நம்முடைய நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டம் எவ்வளவு நெருக்கடியான காலகட்டம் என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் அல்லாஹ் ரபுலாலுமே இந்த நெருக்கடியான காலகட்டத்திலும் நாம் தைரியம் மிக்கவர்களாக வலிமை மிக்கவர்களாக நாம் மாற வேண்டும் நம்மை சார்ந்திருக்கக்கூடிய சமூகத்தையும் வலிமை மிக்கவர்களாக சக்தி உள்ளவர்களாக நாம் மாற்றுவது ஒவ்வொரு முகமின் முஸ்லிமின் மீதும் தார்மீக கட்டாய கடமையாக இருக்கிறது என்பதை விளங்கி செயல்படக்கூடிய நன் நசீபி அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் தந்தல்வானாக அஸ்லாம் அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து அறிவிப்பு இருக்குது இன்ஷா அல்லாஹ் தொலைக்கு பின்னால் அது அறிவிக்கை செய்யப்படும் சின்ன சொல்லுவாங்க இன்ஷா அல்லாஹ் அஸ